مواد الأطعمة في رمضان تكثر مع كثرة الحفلات العائلية والجماعية وكثرة المواد الرمضانية الشهية تفتح شهيتك المفتوحة تلقائيا نحو الوجبات المختلفة وتؤدي إلى تناول الطعام بكثرة وهذا غير صحي أبدا للجسم سيؤدي إلى تراكم الدهون بمنطقة البطن والأرداف وزيادة الوزن وخسارة العضلات وأنت لا تريد خسارة العضلات لأنها محرك الجسم الأساسي يتسابق العلماء في الشرق والغرب لاكتشاف فوائد الصيام العظيمة ويطلق الباحثين مصطلح الالتهام الذاتي أوتوفاجي على فائدة الصيام وهو طريقة الجسم في تنظيف خلاياه التالفة عبر التجويع من أجل إنتاج خلايا أحدث وأكثر صحة وهو مبدأ مكافحة الشيخوخة Anti Aging اكتشف الباحثون أنه فقط عندما يجوع الجسم يعمل قانون الالتهام الذاتي فيمد الجسم بالطاقة عن طريق تحطيم المواد الخلوية الغير صالحة للعمل وإعادة استخدامها للعمليات الضرورية وهذا بالطبع يتطلب طاقة ولا يمكن أن يستمر إلى الأبد لذلك الجسم يبدأ أولا بحرق الدهون لاستمرار عمله معلومة رائعة الجسم يحرق دهون المخزنة حتى آخر قطرة على المستوى الخلوي فوائد الالتهام الذاتي تشمل إزالة البروتينات العضوية السامة من الخلايا المنسوبة إلى أمراض الأعصاب مثل مرض باركنسون ومرض الزهايمر وإعادة تدوير البروتينات المتبقية وتوفير الطاقة والمواد الأساسية للخلايا التي تكون تحت الإصلاح وتحفز التجديد وتدعم الخلايا السليمة لتفعيل خاصية التجويع وإبقاء الجسم في حالة الالتهام الذاتي يجب الصيام لمدة 20 إلى 32 ساعة حسب الدراسة التي قام بها الدكتور جيسون فانك ولكن مع الرياضة ونظام الحمية الكيتونية يمكن تسريع الوصول للالتهام الذاتي في خلال 14 إلى 16 ساعة فقط وتحافظ عليه طالما استمريت باتباع هذه الأنظمة وكلما زادت فترة الصيام زادت فترة عمل الالتهام الذاتي ويتوقف مع أول لقمة تضعها في فمك ما هي قواعد الحمية الكيتونية وكيف تستغل صيام رمضان لمصلحة جسمك وإطلاق طاقاته لأعلى مستوى تابع معي عزيزي المشاهد حلقة جديدة من دقيقتين عافية سبب معظم الأمراض بسيط وهو العادات والاختيارات الغذائية الخاطئة اشترك بالقناة إذا أردت أن تستثمر صحة جسمك You are what you eat وخلينا نبدأ بصلب الموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب الفكرة الأساسية وراء الالتهام الذاتي هي أنه في حالة عدم وجود مصادر خارجية للطعام يبدأ الجسم في أكل نفسه وتدمير ثم إعادة تدوير قطع الخلايا والبروتينات التالفة لكي يتم إصدار نسخ جديدة من هذه الخلايا وفي آخر الأبحاث عام 2017 وجدت أن الالتهام الذاتي ضروري للمساعدة في الحماية من أمراض مثل السرطان وأمراض الأعصاب وأمراض القلب وأمراض السمنة والسكري والحفاظ على كتلة العضلات والتحسين من نظارة البشرة وتقليل حب الشباب. وأهم فوائد الالتهام الذاتي أنه يحفز من إنتاج هرمون النمو Human Growth Hormone HGH وهو هرمون يفرد بشكل طبيعي من الغدة النخامية ويساعد على الحفاظ على الأنسجة السليمة في الدماغ والأعضاء الأخرى وبناءها وإصلاحها وأيضا يساعد هذا الهرمون على تسريع الشفاء بعد الإصابة وإصلاح أنسجة العضلات بعد التمرين وبذلك يساعد الالتهام الذاتي على تنظيم هرمونات غدد الجسم وبناء كتلة العضلات وأغشية الجسم وزيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون وعكس تشحم الكبد وحرق مخزون وتنظيم مستوى سكر الدم لكي تستفيد من الصيام على أكمل وجه تحتاج لحمية قليلة الكربوهيدرات مثل النظام الغذائي الكيتوني وهو نظام غذائي غني بالدهون ومعتدل البروتينات ومنخفض الكربوهيدرات يستخدم في الطب في المقام الأول لعلاج الأمراض الأيضية ويستخدمه أخصائيي التغذية لإجبار الجسم على حرق الدهون بدلا من الكربوهيدرات لأن طاقة الدهون أعلى بأربع مرات من طاقة السكر عندما تصل لمرحلة كيتوسيز تبدأ حرق الدهون بشكل رئيسي وبما أن الحمية لا تحتوي على الكربوهيدرات فهو لا يفرز الإنسولين والإنسولين معاكس ويحد من إفراز هرمون النمو Human Growth Hormone ممكن أن تخسر من 5 إلى 10 كيلو أو أكثر في هذا الشهر بناء على مدى رغبتك باتباع البرنامج والاستمرار عليه كيف نطبق الكيتو بشكل بسيط مع صيام رمضان؟ أولا اعتمد على وجبتين فقط في اليوم إفطار وسحور مدة كل وجبة ساعة إلى ساعتين وامتنع عن الأكل بين الوجبتين وحاول أن تقارب بين الوجبتين مع الوقت لزيادة ساعات الصيام وإذا أنت معتمد نظام الكيتو سابقا فهذه فرصتك الذهبية لاعتماد وجبة واحدة في اليوم عند الإفطار اشرب كأس ماء وإذا تحب فنجان قهوة بدون سكر لا مانع ثم تناول الشرب المصنوعة من مرق اللحم والعظم مع الخضار المختلفة حسب رغبتك مثل الجزر والكوسة والبروكلي أو شوربة السبانخ أو الملوخية أو شوربة الكريمة بالفطر أو أي شوربة خالية من الكربوهيدرات تصنعها بنفسك بإمكانك البحث على وصفات شوربة قليلة الكربوهيدرات في جوجل بهذه الطريقة تعوض جسمك بالأملاح والسوائل وبعض الألياف والكولاجين ثم قم للصلاة وارجع لتناول الوجبة الرئيسية وتبدأها بالخضروات 
صحن مليء بالسلطه بحجم كفي اليدين على الاقل خضروات نيئه واوراق خضراء مثل الخس والسبانخ والملفوف والجرجير والكرفس والكالي والبروكلي واضف عليها ملح وبهارات حسب الرغبه واعصر عليها ليمون واضف ملعقه خل التفاح وقليل من الدهون اللي حتكلم عنها بعد قليل بهذه الطريقه اعطيت جسمك كل ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن والياف واحماض للهضم بعدها تناول البروتينات كامله الدسم اي نوع من انواع اللحوم باي طريقه طهي ويمكن طبخها مع الخضار المهم الحفاظ على كميه اللحم بين 100 الى 150 جرام او بحجم نصف الكف وبهذا يتشبع الجسم بالاحماض الامينيه لتعويض مستلزمات بناء خلايا وهرمونات الجسم من المهم تناول البروتين بشحومه لان أن البروتين الصافي أو اللين بروتين يتحول لسكر في الكبد أخيراً الدهون هو مصدر الطاقة في البرنامج وإذا زاد عن حده فلن يحرق جسمك دهون المخزنة وسوف يحرق الدهون الجديدة لذلك عليك أن تقيس مدى حاجتك للدهون ابدا بتناول ملعقه كبيره من زيت الزيتون او زيت جوز الهند على السلطه، واذا جعت فيما بعد فقم بزيادتها في الوجبه القادمه حتى تصل لمرحله لا تجوع فيها الا عند نهايه وقت الصيام، اي طبخ خالي من الكربوهيدرات لا مانع من اضافته لوجبتك، مثل طبخات الخضار مع اللحوم، وتذكر اضافه اللبن الرائب او المخللات للوجبه من اجل المحافظه على توازن بكتيريا الامعاء، وبامكانك تناول حبه فيتامين د في هذا الوقت لانه افضل وقت لامتصاصه بوجود الدهون، اما المشروبات فافضل مشروب هو عصير الليمون الطازج المضاف اليه خل التفاح والمحلى بسكر ستيفيا السائل او عصير الفراوله والتوت او الافوكادو والفتره بين الافطار والسحور يمنع تناول الوجبات مسموح فقط بالمشروبات مثل الماء بكميه كبيره والمشروبات الساخنه مثل القهوه او النسكافيه والشاي الاحمر او الاخضر ويمكن تحليتها بستيفيا باجمالي شرب مقدار لترين ماء على الاقل في هذه الفتره اما في وجبه السحور ايضا تحتاج لوجبه سلطه مع بروتين ودهون يمكن ان تكون بروتين البيض اما بالنسبه لل حلويات بامكانك صناعه حلويات خاصه بدون اضافه مواد كربوهيدراتيه واستخدم سكر زايلتول او اريثريتول في صناعتها ويوجد وصفات كثيره ابحث عنها في جوجل بعنوان حلويات كيتو او حلويات قليله الكربوهيدرات وهي الحلويات التي انصح بتناولها لمرضى السكري وتجنب كل الحلويات المصنوعه من السكر المكرر الاطعمه الممنوعه في برنامج الكيتو هي كل الاطعمه المعالجه وعاليه المحتوى من السكر وعاليه التسكر لانها ترفع افراز هرمون الانسولين وتنهك عمل البنكرياس وترفع خطر الإصابة بمرض حساسية الإنسولين أو السكر النوع الثاني مثل الحلويات بكل أنواعها والمشروبات الغازية والعصائر بكل أنواعها والنشويات مثل القمح ومنتجاته الخبز الأبيض والأسمر والبر البسكوت والشعير السمبوسك والمعجنات بأنواعها الأرز والشوفان والمكرونة بأنواعها البطاطا ومنتجاتها الذرة ومنتجاتها وأيضا منتجات قليلة الدسم من الألبان والحليب لأن تركيز اللاكتوز فيها مرتفع وايضا فواكه لانها عاليه بسكر الفركتوز المسموح من الفواكه فقط الفراوله والتود والافوكادو والليمون اما بالنسبه للمكسرات يجب ان تكون غير مملحه وغير محمصه مثل اللوز والجوز والبندق والمكدونيا والصنوبر وبذور الكتان او فلاكس سيد وبذور البطيخ اليقطين ودوار الشمس ويفضل نقع الجوز بالماء 12 ساعه قبل الاستهلاك لكي تتبرعم اخيرا بالنسبه للتمر في رمضان لان التمر من السنه ويحتوي معادن كثيره اهمها الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات باء والالياف ومضادات الاكسده لكن التمر في برنامج الكيتو ممنوع لانه يحتوي سكر بنسبه عاليه يوجد انواع كثيره للتمر بعضها عالي بمحتوى السكر مثل العجوه وبعضها متوسط السكر مثل التمر المجدول واقلها تسكرا مثل التمر السقعي اذا انت ناوي تنزل الوزن في خلال هالشهر فلا تتناول التمر لانه عالي التسكر وحيرفع السكر ويقلل الكيتونات في الدم وإذا أنت فقط تريد الحفاظ على وزنك كما هو ولكن تريد أن تحافظ على فائدة الكيتو فحاول استهلاك حبة إلى ثلاث حبات تمر قليل السكر مثل التمر السقعي بالنسبة لبديل الرز والخبز فأفضل بديل للرز هو مطحون القرنبيط أو الكيتو رايس بديل الخبز هو مطحون السمسم وبذور الكتان رح أترك الوصفات في صندوق الوصف وكل عام وأنتم بخير وينعاد رمضان الكريم علينا وعليكم جميعا بإذن الله تعالى هنا نهاية الحلقة عزيزي المشاهد لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي رأيك بالتعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى أتمنى لكم دوام الصحة والعافية